அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக்கோமீட்டர்னால் என்ன இந்த டேக்கோமீட்டர் வந்து எதுக்கு பைக்கில் இல்லை காரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேக்கோமீட்டர்னால் வந்து நமக்கு என்ன பயன் அப்படின்ற பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொதுவாக வந்து ஒரு வண்டி வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து காராக இருக்கலாம் இல்லை பைக்காக இருக்கலாம் பைக்காக இருந்தால் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி மேலே உள்ள எல்லா பைக்லையுமே வந்து டேக்கோமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதே வந்து கார் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லா கார்லையுமே வந்து இப்போ காரில் டேக்கோமீட்டர் இருக்குது அப்படி எதுக்கு அந்த டேக்கோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பல பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கலாம் அதை பற்றின விஷயங்கள தான் அந்த இந்த வீடியோவில் வந்து விரிவாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் இருக்கும் ஓடோமீட்டர் இருக்கும் அப்புறம் வந்து டேக்கோமீட்டர் அப்புறம் ஃபியூல் கேஜ் இதெல்லாம் வந்து இருக்கும் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம பார்க்கும் வந்து ஒன்று ஒன்றுத்தில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு யூஸ் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடோமீட்டர் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியோட ஸ்பீடை வந்து கேல்குலேட் பண்ணும் நம்ம வீல் வந்து எவ்வளோ சுத்துதோ அதோட ஸ்பீடை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்பீடோமீட்டர் வந்து காட்டும் இதனால் வந்து நமக்கு வந்து யூஸ் இருக்குது நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடோமீட்டர் இந்த ஓடோமீட்டர் அப்படின்றது வந்து நம்ம எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் டெவலப் பண்ணுறோமோ அதை தான் வந்து இந்த ஓடோமீட்டர் காட்டும் அது மூலிமா வந்து நான் இத்தனை கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன் அப்படின்ற நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி இன்ஜினியர் மாற்றிக்கலாம் எல்லாம் வந்து சர்வீஸ் விட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து சில விஷயங்கள் நம்ம பண்ணிக்கலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் கேஜ் இந்த ஃபியூல் கேஜும் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு யூஸ் ஆகும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபியூல் கேஜில் வந்து பெட்ரோல் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை டீசல் இருக்கா இல்லையா தெரிஞ்சுக்கலாம் காராக இருந்தால் அது மூலிமா வந்து நம்ம ஃபியூல் வந்து திற போகுது அப்படின்னு போய் நம்ம செக் பண்ணி பெட்ரோல் பங்கில் போய்ட்டு பெட்ரோலோ இல்லை டீசலோ வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து இந்த டேக்கோமீட்டர் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் தான் வந்து அடங்கும் இந்த டேக்கோமீட்டர் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இந்த டேக்கோமீட்டர்ன்றது வந்து நம்ம இன்ஜினோட ஸ்பீடை கேல்குலேட் பண்ணுறது வந்து இந்த டேக்கோமீட்டர் இந்த ஸ்பீட் கேல்குலேஷனை பொறுத்தவரை வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் வேறு டேக்கோமீட்டர் வேறு ஸ்பீடோமீட்டர் எதை கேல்குலேட் பண்ணணும் நம்ம வண்டியோட வீல் வந்து எவ்வளோ வேகமாக சுற்றுதோ அதை தான் வந்து இந்த ஸ்பீடோமீட்டர் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஆனால் வந்து டேக்கோமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இன்ஜினோட ஸ்பீடு அதாவது வந்து இன்ஜின்குள்ளே எவ்வளோ வேகமாக வந்து அந்த கிராங்க் ஷாட் சுற்றுதோ அதை கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த டேக்கோமீட்டர் இந்த டேக்கோமீட்டர் வந்து ஆர்பிஎம்மில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க சரி இப்போ இந்த டேக்கோமீட்டரில் வந்து இன்ஜின் ஸ்பீடு வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது இதனால் வந்து எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து காலேஜ் படித்தீங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த டேக்கோமீட்டர் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து வச்சுருப்பாங்க அது எதுக்கு வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டர் வந்து சுற்றிட்டுருக்கு அந்த மோட்டரோட ஸ்பீடை வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து இந்த டேக்கோமீட்டர் வந்து பயன்படுத்துவாங்க எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோட்ரு வந்து நார்மலாக சுற்றுறதா அதாவது வழக்கமாக சுற்றுறதை விட அதிகமான ஸ்பீடில் சுற்றுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு அப்படி செக் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக சுற்றுறதை விட அதிகமான ஸ்பீடில் சுற்றுச்சு அதிகமான ஆர்பிஎம்ல சுற்றுச்சு அப்படின்னா அந்த மோட்டரோட பார்ட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிரும் அதை செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த டேக்கோமீட்டர் அப்படின்றத வந்து வச்சுருப்பாங்க அதே தான் வந்து இங்கேயும் இந்த இன்ஜினில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக்கோமீட்டர் மூலிமா வந்து இன்ஜினோட ஸ்பீடை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இந்த இன்ஜினோட ஸ்பீடை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுற மூலிமா இது வந்து அவர் ஒவ்வொரு ஸ்பீட்லேயும் சுற்றிட்டு இருக்குது எப்பயுமே வந்து ஹை ஆர்பிஎம்லேயே இருக்குது அப்படின்னா இன்ஜின் வந்து டேமேஜ் ஆகிரும் அதை கேல்குலேட் பண்ணுறதை வந்து இங்கே டேக்கோமீட்டர் வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு பைக் ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்க அந்த பைக் ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது வந்து அதில் வந்து ஓடோமீட்டர் இருக்கும் அந்த ஓடோமீட்டர் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை கிலோமீட்டர் வந்து ஓடிருக்கு அப்படின்னு டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் இப்போது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் ஓடிடுச்சு மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்து நம்ம போய் இன்ஜினால் மாற்றும் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜினால் மாற்றலாம் வந்து நம்ம இன்ஜினோட பார்ட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிரும் உள்ள லூப்ரேஷன் இருக்காது அப்படின்னு நம்மளுக்கே தெரியும் அதனால் போய் ஆட்டோமெட்டிக்காக போய் இன்ஜினால் வந்து மாற்றிடுவோம் இதே தான் வந்து
இப்போ இதை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து தாட்டில் வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னு நல்லா வந்து தேவையான ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் ரேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே வந்து உங்கள் வண்டி வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது உங்கள் டேக்கமெண்டர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது வந்து அழகாக இருந்தால் சில டேக்கமெண்டரில் வந்து கலர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கலரில் வந்து க்ரீன் கலர் ரெட் கலர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் க்ரீனாக வந்து எக்கானமி ரெட்னா வந்து ரொம்ப ஆர்பிஎம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி கருத்து நீங்கள் க்ரீனை வந்து மெயின்டைன் பண்ணி ஓட்டினீங்க அப்படின்னாலே வந்து உங்கள் வண்டி வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி வந்து உங்கள் டேக்கமெண்டர் வந்து டிஜிட்டலாக இருந்தால் வந்து அதுலேயும் வந்து அந்த சிம்பிள் வந்து இருக்கும் உங்கள் டேக்கமெண்டர் வந்து எவ்வளோ ரைஸ் ஆகுது அப்படி நார்மல் சிம்பிள் எவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஐஎஸ்டி கீரில் வந்து லோ ஆர்பிஎம் மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் டேக்கமெண்டரில் வந்து எக்கானமியில் மட்டும்தான் வந்து அந்த குறிமோல் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து டிஜிட்டலாக இருந்தால் அந்த ஸ்பீடு வந்து மெயின்டைன் ஆகும் ஆர்பிஎம் ஸ்பீடு இப்படி வச்சு நீங்கள் ஓட்டும்போது வந்து உங்கள் வண்டி வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் வராமல் நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த டேக்கமெண்ட்னா என்ன இந்த டேக்கமெண்ட்ரை எதுக்கு வந்து நம்ம வண்டியில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேக்கமெண்ட்ரால் நம்மளுக்கு என்ன பயன் அப்படின்ற மாதிரி பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வந்து பல தகவல்கள் அது நம்ம தமிழ் மொழியில் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப